Asante tunaendelea na wizara ya kilimo swala mheshimiwa mbunge wa Kasulu mjini mheshimiwa Daniel Sanzugwanko tafadhali uliza swali lako Mheshimiwa speaker kwa niaba ya wananchi wa Kasulu na hasa Kasulu mjini naomba sasa swali langu namba na tano lijibiwe Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri kilimo mheshimiwa Hussein Bashe tafadhali Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa kilimo naomba kujibu swali la mheshimiwa Daniel Swazugwako mbunge wa Kasulu mjini kama ifuatavyo Upatikanaji na uzalishaji wa mbegu bora ikiwemo za mahindi ngano maharage mpunga soya alizeti mtama ufuta na mbegu za mazao ya bustani kwa msimu wa 2018-19 ulifika tani 1049 kati ya hizo tani 1038 sawa na asilimia sabina nane zilizalishwa nchini na tani tani 1861 sawa na asilimia saba ziliagizwa nje ya nchi mikakati ya serikali ya kuongeza uzalishaji wa mbegu ni pamoja na kuwezesha wakala wa mbegu za kilimo asa kuongeza uzalishaji wa mbegu bora katika mashamba ya mwele dabaga mbozi msimba bugaga na arusha kutumia taasisi za utafiti wa kilimo kuzalisha mbegu mama msingi na zilizothibitiwa ubora na kukodisha maeneo kwa mashamba ya asa kwa kampuni binafsi za mbegu ili kuongeza uzalishaji wa mbegu bora za mazao mbalimbali ikiwemo mahindi na maharage aidha mkakati mwingine ni kuongeza eneo la umwagiliaji katika mashamba ya mbegu za msimba arusha dabaga na mashamba ya vituo vya utafiti kutoka hekta mbili hadi sita kushirikisha taasisi za umma kama jeshi la magereza na jeshi la kujenga taifa JKT kuzalisha mbegu bora pamoja na vikundi vya wakulima wadogo kuzalisha mbegu za, da, za daraja la kuazimiwa ubora Mheshimiwa speaker shamba la mbegu za bugaga liloko katika wilaya Kasulu lina ukubwa wa heka mbili. Shamba hili linamilikiwa na asa na kwa sasa linatumika kuzalisha mbegu bora za mahindi, maharage na alizeti. Aidha shamba hilo linatumika kuzalisha miche bora ya michikichi, miche ya matunda ya machungwa na maembe. Pia serikali imeanza kuchimba kisima cha maji katika shamba hilo ili kuwezesha uzalishaji wa mbegu kwa kipindi chote cha mwaka. Asa imejenga kitalu nyumba cha kukuzia miche ya, ya michikichi pamoja na kuandaa bustani ya kukuzia miche hiyo ya michikichi na miche ya matunda. Mkakati wa serikali ni kuongeza uzalishaji wa mbegu ambapo serikali katika mwaka wa fedha 2019-2020 imetenga takriban shilingi bilioni moja tatu kwa ajili ya utafiti wa mbegu kupitia taasisi za utafiti mbegu tari na uzalishaji wa mbegu kupitia wakala wakala wa mbegu za kilimo Asa kwa ajili ya kuzalisha mbegu kwa njia ya umwagiliaji ili kuongeza uzalishaji mara tatu hadi nne zaidi ya sasa. Aidha nitumie fursa hii kuzisihi halmashauri kutotumia maeneo yaliyotengwa kwa utafiti za kilimo kwa shaamua kuyaachia maeneo hayo kwa shughuli zingine baada ya kujiridhisha kwamba maeneo hayo hayana tija kwa shughuli za kilimo. Mheshimiwa mbunge mheshimiwa mheshimiwa speaker Nimesikia maelezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri ambayo kwa ujumla wake swali langu la msingi halijajibiwa. Swali langu la msingi naulizia utoshelevu wa mbegu za mahindi na maharage kwa sababu ni mbegu ambazo ni chakula. Je, kama nchi tunajitosheleza mbegu za mahindi na maharage kwa asilimia ngapi? Ndio msingi wa swali langu. Hii habari ya mtama, ufuta na ngano haikuwa msingi wa swali. La pili mheshimiwa mwenyekiti nina hakika kuna uhaba mkubwa sana wa uzalishaji wa mbegu ni lini wizara ya kilimo sasa itakuja na mkakati unaoeleweka wa namna ya kukabiliana na tatizo hili na hasa ukizingatia kwamba jeshi la magereza na JKT kuna nguvu kazi kubwa ambayo wanaanza kushirikiana na wizara wakaja na mkakati wa kuondoa tatizo la mbegu katika nchi yetu Mheshimiwa speaker tunataka ma, maelezo tunataka majibu sio maelezo tafadhali Majibu ya maswali hayo muhimu Mheshimiwa naibu waziri kilimo Mheshimiwa Bashe Mheshimiwa speaker naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Daniel Swazugwako kama ifuatavyo Mahitaji potential demand ya nchi ni tani metric tons laki moja na 1200 kwa mwaka. Asilimia sabini ya mahitaji haya 
ni mbegu za mazao ya nafaka ikiwemo mahindi ni ukweli usio usiopingika kwamba kama nchi tunajitosheleza kwa asilimia arobaini tu ya mahitaji yetu ya mbegu ndani ya nchi kwa hiyo huu ndio ukweli na ndio status kwamba kama nchi tuna uwezo wa kuzalisha asilimia arobaini ya tani laki moja na elfu ishirini za, ma, za mbegu za mazao yote ndani ya nchi kwa hiyo tuna upungufu wa asilimia sitini katika swala la uzalishaji kama nchi wizara sasa hivi tunafanya program na tare kumi na tisa im, na, na siku ya jumapili vile vile ya wiki hii taasisi zote zinazohusika na swala la uzalishaji wa mbegu za umma na binafsi tunafanya kikao morogoro kwa ajili ya kutengeneza master plan ya miaka mitatu ili tuondokane na tatizo la imports za mbegu na gap iliyopo katika swala la mbegu katika nchi kuhusu swala la kuhusisha taasisi za umma kama JKT swala kama magereza katika grand plan ya miaka mitatu ya wizara ya kufanya seed production research na seed multiplication na soil profiling JKT na, na, na jeshi la magereza ni sehemu ya mkakati wetu. Kwa hiyo mheshimiwa speaker nataka ni muhakikishie mheshimiwa Daniel Nsozu wako kwamba kama wizara tunafahamu upungufu na kama wizara tumeamua kimkakati uwekezaji wa development partners wote ni tutaupeleka kwenye seed production, research na seed multiplication kwa kutumia irrigation ili tuondokane na swala la uzalishaji wa mbegu wakati wa msimu wa mvua. Asante na kushukuru sana mheshimiwa waziri. Swali hilo limetuchukulia muda. Ah, baada ya swali la mheshimiwa Sazungu wako sasa tuendelee na wizara. Bado tuko wizara hii ya kilimo. Swali la mheshimiwa Zaina Matitovulu. Asante mheshimiwa speaker kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Pwani na wakulima wote wa zao la nazi nchini naomba swali namba na sita lijibiwe Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa Mgumba tafadhali Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zainabu Matitu Vulu mbunge viti maalum lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker soko la kudumu la zao la nazi lipo nchini kwa sababu kiasi cha nazi kinachozalishwa bado hakikidhi mahitaji ya soko la ndani ya nchi kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya zao hilo ikiwemo ulaji wa madafu na watumiaji wa nazi Aidha Mafuta mwali yanayotokana na nazi yanaendelea kupata umaarufu kutokana na uhitaji wake kuwa mkubwa ndani na nje ya nchi ambayo lita moja inafikia hadi shilingi 1040 kwa lita bidhaa kama fagio, mbao, kamba na samani zinazotokana na mti wa nazi na uwezo wa zao hilo kutunza mazingira kuongeza thamani ya zao la minazi Mheshimiwa speaker katika kuimarisha soko la zao la nazi nchini msimu wa mwaka 2018-19 wakulima wapatao 74 katika mikoa ya Lindi na Mtwara wamefundishwa namna ya kukamua mafuta mwali vile vile kikundi cha wanachama hamsini katika wilaya ya Bagamoyo kimepewa mashine yenye uwezo wa kukamua lita 500 za mafuta ya mwali kwa mwaka aidha Serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mazao yote ya kilimo likiwemo zao la nazi kwa kuwaunganisha wakulima na wanunuzi kupitia vyama vyao vya ushirika vya masoko ya, pa, ya moja kwa moja na viwanda vidogo vya kuongeza thamani ya zao la nazi. Mheshimiwa speaker, serikali inaendelea kutoa elimu kwa wazalishaji wa zao la nazi kuendelea kupanda mbegu bora zenye ukinzani dhidi ya magonjwa na zenye tija kubwa. Tanzania ni nchi ya kumi duniani kwa uzalishaji wa nazi ikiongozwa na nchi ya Indonesia na kwa Afrika ni nchi ya kwanza ambapo huzalisha wastani wa tani laki tano na thelathini za nazi kwa mwaka ikiwafuatiwa na Ghana ambayo huzalisha wastani wa tani laki tatu sitini na sita Aidha 
serikali inaendelea kuhamasisha kilimo cha minazi nchini ambapo imeanzisha shamba lenye ukubwa wa hekta 54 katika kituo kidogo cha utafiti cha Chambezi wilaya ya Bagamoyo ili kuzalisha miche bora ya minazi yenye ukinzani dhidi ya ugonjwa wa kunyonyea kwa minazi yani coconut lethal disease na kuisambaza kwa wakulima kwa gharama nafuu Mheshimiwa speaker serikali inahamasisha kilimo cha minazi katika maeneo mapya ili kuongeza uzalishaji wa nazi nchini ambapo msimu wa 2018 ilizalisha na kusambaza jumla ya mbegu ya miche 1011 kwa wakulima katika mikoa ya Rukwa na Mwanza aidha serikali inafanya mazungumzo na jumuiya ya Asia yani Pacific Coconut Community ambayo hutunza gemplasm ya minazi kuwezesha upatikanaji wa mbegu bora za minazi zenye kuongeza tija na uzalishaji mkubwa kwa wakulima. Mheshimiwa Vulu sala ya nyongeza. Asante. Asante mheshimiwa speaker. Pamoja na nazi kuwa na mandhari mazuri yanayovutia linapopandwa lakini zao lake limekuwa likiporomoka bei mwaka hadi mwaka kwa mfano mwaka jana bei ya jumla ya nazi ilikuwa inauzwa shilingi 400 au zaidi lakini nazi hiyo hiyo mwaka huu inauzwa kwa shilingi hamsini. je serikali ina mkakati gani wa kuweza kumsaidia mkulima kwa kuweza kudhibiti bei na kuweza kupata faida ukizingatia zao la nazi linavunwa mara nne kwa mwaka swali la pili kwa kuwa nazi ina faida nyingi ikiwemo mafuta na nyingine mheshimiwa naibu waziri amezielezea je serikali ina mkakati gani wa kuweza kuwasaidia wakulima wa zao la nazi kuweza kuanzishiwa viwanda vidogo vidogo ikiwemo vya mafuta tui la nazi au vifuu kutengeneza mkaa mdogo mdogo ili kudhibiti mazingira ya nchi ili na wao wakulima wa hilo waweze kupata faida Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo Omar Mgumba tafadhali Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Zainab Matitu Vulu kama ifuatavyo Mkakati wa kwanza wa serikali kwa ajili ya kuongeza bei pamoja na kutafuta soko kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi soko bado lipo kubwa ndani ya nchi na ndio maana tunalazimika wakati mwingine kuagiza tui la nazi kutoka nje ya nchi kuonyesha kwamba bado kuna mahitaji makubwa ya nazi lakini tatizo kubwa linalokuja si bei tatizo kubwa ni tija ndogo wanayoipata wakulima kutokana na kipato kidogo wanachokipata kwenye kijo kuchukua nazi mfano mzee baresa yuko tayari kuwekeza na mashine zishaingia zina miaka minane lakini anashindwa kupata malighafi ya kutosha kuweza kuzalisha tui la nazi hapa nchini kwa muda wote wa mwaka kwa sababu kama ulivyosema ni kiasi kidogo kutokana na matizo yanayokukumbuka. Swali so, lake la pili kuhusu mkakati wa kuweza kuongeza thamani. Ni kweli huu tuna mkakati wa kwanza kama nilivyosema kwenye kuongeza tija na uzalishaji ili kuweza kuwavutia wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani wa nchi kuja kuweka viwanda vidogo vya kati na vikubwa baada ya uhakika upatikanaji wa malighafi. Mkakati wa kwanza ni kuendelea kuongeza shughuli za utafiti ili kuja na mbegu ya minazi ambayo itaweza kukinzana na mabadiliko ya tabia nchi na huu ugonjwa uliokuwepo ili wananchi hao wakazalishe nazi nyingi zaidi. Mkakati wa pili ni kutoa elimu kwa wakulima kwa ajili wa kuchanganya mazao mbalimbali mbali kwenye mashamba ya minazi kama miembe, michungwa na mazao mengine ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza kipato kwa wakulima hao. Lakini pia tunaendelea kuahirimisha wananchi waache kutegemea miza, ile minazi ambayo iliyokuwa walithi kutoka kwa mababu zao sasa hivi tunawahimiza kupanda mbegu mpya ili wawe na minazi mipya ambayo italeta tija na uzalishaji mkubwa itaenda kuongeza kipato chao